അറബിയുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വീണ്ടും എം കെ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ അറബിക് കോമൺ കോഴ്സിലെ കൾച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായം തുറാസുൽ ഇസ്ലാം ഫി മജാലിൽ അക്കൈദ വഫിൽ ഹയാത്തിൽ ഇജിത്തിമായ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൈതൃകം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളാർത്ഥം പാഠഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമതായി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാഹിയൽ മജാലത്തുൽ മുഖ്തലിഫ ഫിൽ ഹിന്ദി ലതി അത്തറത്ത് ഫിഹൽ ഇസ്ലാം വൽ മുസ്ലിമോൻ ഇസ്ലാമും മുസ്ലിങ്ങളും സ്വാധീനിച്ച ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ മേഖലകൾ ഏതല്ല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മാഹുവ തസീറുൽ ഇസ്ലാമി ഫി മജാലിൽ അക്കീതത്തിൽ ഹിന്ദു കിയ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വാധീനം എന്തായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മാഹിയ സിഫാത്തുൽ ഒഹ്വത്തുൽ ഇൻസാനിയ അൽ ഇസ്ലാമിയ ഇസ്ലാമിക സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഏതല്ല ഉദ്ഖുർ തസീറുൽ ഇസ്ലാമി ഫിൽ മുജിതമിൽ ഹിന്ദ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വാധീനം എന്ത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഉക്തുബ് മൂ ജസൻ അനിൽ ഹിദിമാത്തിൽ മുസ്ലിമീൻ അഫി മജാൽ ഇസ്രാത്തി ഫിൽ ഹിന്ദ് അൽ കദീമ പൗരാണിക ഇന്ത്യയിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്ത സംഭാവനകൾ എന്തല്ല ആറാമത്തെ ചോദ്യം മാഹിയ ഇസ്ലാഹത്തുൽ മലിക് ഗുജറാത്ത് സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ഗുജറാത്ത് സുൽത്താൻ ആയിരുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ പരിഷ്കരണങ്ങൾ എന്തല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ആൻസറുകൾ നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ അവതരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് നോട്ടായി ഉപകരിക്കാവുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമും മുസ്ലിങ്ങളും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വിവിധ മേഖലകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആഗമനത്തോടെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പത് ഒന്നാമതായി ഇന്ത്യയുമായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമുമായി ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം കാനത്തിൽ ഹിന്ദി അലാക്കത്തുൻ അമീക്കത്തുൻ മാൽബുൽദാനിൽ ഹാരിജിയ മുന്തു കദീമൻ ഹാസത്തൻ മാൽബുൽദാനിൽ അറബിയ ഫി മജാനിൽ തിജാറ പണ്ടു മുതലേ പുറം നാടുകളുമായി പ്രത്യേകിച്ച് അറബ് നാടുകളുമായി ഇന്ത്യക്ക് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് ഒത്തസാലിക്കത്രീജ അത് പടിപടിയായി വിശാലമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിത അസറത്ത് സക്കാഫത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ വഹലാറത്തുഹ അൽ ഖദീമ ഫി ബിലാദിന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പൈതൃകം അതിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം അതിൻ്റെ പൈതൃകം എന്നിവ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം മികച്ചു നിന്ന വിവിധ മേഖലകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് നാല് മേഖലകളാണുള്ളത് ഒന്ന് മജാലുൽ ഹിഖ്മ തത്വജ്ഞാനം രണ്ട് ഫൽസഫ ഫിലോസഫി മൂന്ന് ഇലു ഉലുമുത്തുബിയ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖല നാലാമത്തത് റിയാദിയ മാക്സ് മേഖല അതുപോലെ തന്നെ വബി ജുഹൂദിൽ മുസ്ലിമീൻ അവൽ ഒലമ ഇവൽ ഹുക്കമ ഇത് ഹലൽ ഇസ്ലാമ ഇലൽ ഹിന്ദ് ഇസ്ലാമിലെ ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളുടെയും അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ഒക്കെ വളരെ വലിയ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് വനശ് അഫിൽ ഹിന്ദി സക്കാഫത്തുൻ വഹലാറത്തുൻ ജദീദ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരവും ഒരു പുതിയ നാഗരികതയും ഒക്കെ വളർന്നു വന്നു വസ്ദഹറത്ത് ഫിദുല്ലിഹ അൽ ഒലൂം വൽ ഫുനൂൻ വൽ ഹയാത്തുൽ ഇജ്തിമായ വൽ മദനിയ വഫി മജാലിൽ അക്കീദ ആ ഇസ്ലാം വന്നതിൻ്റെ തണലിൽ അതിൻ്റെ തണലിൽ കലയും വിജ്ഞാനവും സാമൂഹിക ജീവിതവും നാഗരിക ജീവിതവും വിശ്വാസ മേഖലയും ഒക്കെ പ്രശോഭിതമാവുകയും ചെയ്തു ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം വന്നതോടെ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ ഷോർട്ടായി നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കാന കബൽ അൽ ഇസ്ലാമി മൗലമുൽ ഹനാദി കിക്കാനു അബുദൂൻ അൽ അലാഫും മിനൽ ആലിഹത്തി വൽ ഔസാൻ ഇസ്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളും വിഗ്രഹ ആരാധനയിലും അതുപോലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിലുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് വബാദൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന് ശേഷം അറഫു ബിനൂരി അക്കീതത്തിൽ ഇസ്ലാം അവർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രകാശത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും വഹക്കീക്കത്ത് വഹ്ദാനിയത്തില്ല അതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ
ഭക്തി വഫി ദാവതി കബീർദാസ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഈ പറഞ്ഞ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് കബീർദാസ് അതുപോലെ ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നിവകളിലൊക്കെ ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങൾ ഒരു നാല് എണ്ണമുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് ജമാൽ ഉഹ്വത്തുൽ ഇൻസാനിയ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാനവ മാനവിക സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കാരണം ലി അന്ന ധ്യാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ ലൈ സഫിഹ നിതോമുത്തൊബക്കാത്തിൽ ബഷർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ തട്ടായി തിരിക്കുക എന്ന ഒരു പ്രവണത ഇല്ല രണ്ടാമത്തത് മൻഭൂത് എന്നൊരു പ്രവർത്തനം ഇസ്ലാമിലില്ല മൻഭൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐത്തം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മഫ്ഹൂമുൽ മുസാവ തുല്യമായ പരിഗണന ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി മൂന്നാമത്തത് വല ജാഹിരുൻ യഹർമു അലഹിൽ അൽമു വത്തലീം അറിവും അധ്യായനവും എല്ലാവർക്കും അവസരവും അവകാശവും അതിൽ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തത് ഇൽ ആഉ നിലോമുൽ ഹവർ ഇലിൽ മസ്സിൽ മംബൂദില്ലതി സാദ് ഫിൽ ഹിന്ദ് ഇന്ത്യയിൽ വാണിരുന്ന തൊട്ടുകൂടായ്മ നിയമം ഇസ്ലാം വന്നതോടുകൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇനി തുറാസുൽ ഹയാത്തുൽ ഇജിത്തിമായ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം അതായത് അസർ അൽ ഇസ്ലാം ഫീത്ത ജദീദ് ബിന ഇൽ മുജിത്ത മെഫീമായത്തി താഴെ പറയുന്ന പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം വന്നതിന് ശേഷം ആ ഇസ്ലാമിനെ സ്വാധീനിക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് അൽ ഹെറ്റിയ ഇസ്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി വൽ മുസാവ തുല്യത നൽകി ഇഹ്തറാമുൽ മർ ആ സ്ത്രീയെ ബഹുമാനിച്ചു അൽ മുത്താലബത്ത് ബിഹുക്കോക്കിഹ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീയുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു നാലാമത്തത് ഇജ്തിഹാദുൽ മുലൂക്കി ഇസ്തിഅസ്വാലിൽ ആദാദിൽ വഹഷിയ കാടത്തം നിറഞ്ഞ സതി പോലെയുള്ള പതിവുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അത് പിഴുതെറിയാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരുടെ പരിശ്രമം ഇനി പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണം വന്നതിന് ശേഷം വന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ പ്രധാന വികസനങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് അക്കാമു ദൗവ ദുവറലിൽ റിയാത്തിൽ അജ്സത്തി വൽ മുസിന്നിൻ പ്രായമായവരെ പരിചരിക്കാനുള്ള അവർക്കുള്ള സത്രങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി രണ്ടാമത്തത് അത്ത ബിസ്വനാത്തിൽ മുത്തക്കദ്ദിമ വൽ മദനിയ അൽ ജദീദ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി മൂന്നാമത്തത് നഫത നിലാമുസ്റാത്തിൽ ജദീദ് പുതിയ കാർഷിക സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി നാലാമത്തത് അമലിയ തൽക്കൈ വാക്സിനേഷൻ അതായത് പരാഗണത്തിനൊക്കെയുള്ള കൃഷിക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി അഞ്ചാമത്തത് തഹ്ദീബുല്ലി ബാലിമാർ പഴങ്ങൾ നന്നായി വളരാനൊക്കെയുള്ള പഴങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചില സംസ്കരണങ്ങളൊക്കെ നടന്നു ഇനി അക്ബർ രാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് ഉണ്ടായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവിടെ ഫാക്ടറി അതുപോലെ തോട്ടങ്ങളുടെ അളവ് കൃത്യമാക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ജീവികളുടെ പരിചരണത്തിനാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അക്ബറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഗുജറാത്ത് രാജാവായിരുന്ന സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് എന്നാളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വസ്ത്രനിർമ്മാണം അതുപോലെ ശില്പശാല ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പേപ്പർ നിർമ്മാണം എന്നിവക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തി ചുരുക്കത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യക്ക് തലയുയർത്തി നിൽക്കാനുള്ള മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ മേഖലയിലും ഈ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ തയ്യാറാക്കി എന്നാണ് പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം പാഠഭാഗത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസറുകൾ ഇതിനോട് കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതുകൂടി വായിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്